இப்போ முட்டை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாத்துகள் எப்பவுமே காலையில் நேரத்தில் ஏழு மார்னிங் தான் வந்து முட்டை வைக்கிது எங்களுக்கு எவ்வளவு தீனி போட்டாலும் கட்டுப்படி ஆகாதுங்க ப்ரோ ஓப்பனாக சேர்ந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்கள் இற வச்சிங்கனாலும் அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் வாத்துக்கு எப்பவுமே வந்து ஒன்ஸ் வந்து மேட்டிங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மேட் ஆன உடனே உடனடியாக போய் அதோட உடம்பை வந்து கழுவி சுத்தப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு குணம் இருக்குது வந்து முட்டை உற்பத்தி அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த காக்கி கேம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த காக்கி கேம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு இரநூத்தி ஐம்பது முட்டை வரைக்கும் வைக்கிதுங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து இது நாட்டுக்கோழி மாதிரி தாங்க இதுக்கு வந்து நோய் அப்படின்னு பெரிய அளவில் எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை வீட்டை பார்த்தீங்கன்னா மணிலாக இருக்குங்க ஒயிட் பேக்கிங் கலர் பேக்கிங் இந்த இடங்கள்லாம் இருக்குது கேரளா கரண்ட் வாத்துன்னு சொல்லுவாங்க நீ வந்து எசென்ஷியல் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவை இன்றியமையாத ஒரு விஷயம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அசால்ட்டாக ஒரு தென்னை மரத்து உயர்த்து வரைக்கும் கூட பறந்து தென்னை மரத்து மேலே கூட ஏறி உட்காரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது மணிலா வாத்துங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாத்துகளில் வந்து ஆண் பெண் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இடிக்க உங்களுக்கு வாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உணவு மேலாண்மை ரொம்ப ஈஸிங்க அதனால் வாத்து வளர்த்துறவங்க இதுதான் போடணும் அதுதான் போடணும்னு இல்லை நம்ம கிட்ட அவங்க எடுத்துக்கும் போது எட்டு ரூபாயிலேருந்து பத்து ரூபா வரைக்கும் எடுக்கிறாங்க அதோட குவாலிட்டி தகுந்த மாதிரி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் விவசாய உலகம் யூடியூப் சேனல் எல்லாத்துக்கும் உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவினாசியில் இருக்கிறோம் நித்தி சன்னாவோட பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவரோட ஒரு முக்கால் ஏக்கரா ஒரு ஏக்கராக பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையில் தான் இருக்கிறோம் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஏக்கரா ஃபுல்லாக ஃபென்சிங் பண்ணி அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வாத்து அதே மாதிரி ஆடு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபதுக்கு மேற்பட்ட பெருவடை கோழிகள் அப்புறம் ஒரு கோழி மட்டுமே ஒரு பதினேழு குஞ்சோடு இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ப்ரீட் உங்களுக்கு ஷெட் ஷெட் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக போட்டு இண்டிவிஜுவல் ப்ரீட் நாளுக்கு நாள் போட்டு இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடாக போட்டிருக்கிறோம் ஸோ அவர்கிட்ட வந்திருக்கிறோம் அவருடைய வளர்ப்பு அனுபவங்கள் எல்லாமே கேட்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய நண்பர்கள் வந்துட்டு கேட்குறீங்க அதே மாதிரி இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க கூட இங்கே வந்து நாங்கள் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த பண்ணை வந்துட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து நிறைய பண்ணுறது ஐடியாக்கள் இருக்குது ஸோ இப்போவே வந்து இப்போ பண்ணை ஆரம்பித்து ஒரு மூணு மாதம் தாகுது அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக இருந்தால் கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டெவலப்மெண்ட்டாக வந்து போட்டிருக்காரு கிண்ணி கோழி வான்கோழி எல்லாமே வச்சு பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான தகவல் எல்லாமே கிடைக்கும் அதே மாதிரி இவர் வந்து தனியாக சண்டை சேவனை வளர்த்துட்டு இருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஆறு சேவல் மட்டுமே தனியாக கட்டி வளர்த்துட்டு இருக்காரு ஸோ எல்லா தகவலும் நம்மளுக்காக சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான மாட்டுக்கிறதுமே கிடையாது வாங்க நீங்கள் வீடியோ குள்ளே போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஆர்ஜி ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் வணக்கம் இனியன் ஆனால் இப்போ வாத்து வளர்ப்பு எதுக்கு நான் தேர்ந்தெடுத்தீங்க வாத்து வளர்க்கணும் உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா இல்லை வாத்து வளர்ப்பு எதுக்காக நம்ம தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்று முட்டை உற்பத்திக்காக இன்னொன்று வந்து கறி கறிக்காக இப்போ வாத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு வகை இருக்குது நம்ம இந்த முட்டை உற்பத்திக்காக இந்த காக்கி கேம்பல் அப்படிங்கிற ரகத்தையும் கறிக்காக வந்து நம்ம நாட்டு வாத்துகளையும் நம்ம வந்து வளர்த்திட்டு இருக்கோங்க சரிங்கண்ணா ஆனால் இப்போ ஒரு வாத்து வந்து சீக்கிரம் பெருசாயிருன்னு சொல்லுவாங்க சரி எவ்வளோ நாளையிலாம் அதோட முழு வளர்ச்சி அடையுது அதாவது ஒரு வாத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முழு வளர்ச்சி அப்படிங்கும் போது குஞ்சிலிருந்து கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் அப்படிங்கும் போது அதை ஒரு அடல்ட் பேராக மாறிடுதுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழாவது மாதத்துலேருந்து அதோடைய முட்டை வைக்கிற திறன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதிலேருந்து முட்டை வந்து உற்பத்தி கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ நாட்டு வாத்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வகைகள் எல்லாமே எத்தனை முட்டை நான் வைக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ நாட்டு வாத்து அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட முட்டை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குங்க அது வந்து முட்டைக்காக கிடையாது நாட்டு வாத்து முழுக்க முழுக்க வந்து நம்ம கறிக்காக வந்து செய்கிறோம் ஸோ அதோட உற்பத்தி வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் இந்த காக்கி கேம்பல் அப்படிங்கிற ஒரு வகைக்கு நம்ம போயிடணும் இந்த காக்கி கேம்பல் பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு இரநூத்தி ஐம்பது முட்டை வரைக்கும் வைக்கிதுங்க அதனால் வந்து நம்ம அதுக்கு போயிடலாம் நான் இப்போ வாத்துக்கு நோய் வராதுன்னு சொல்கிறாங்களேண்ணா ஆமாம் அதை பற்றி சொல்லுங்கண்ணா இதுக்கும் ஆர்டிவிக்கு ஆர்டிபி அந்த மாதிரி ஏதாவது போடணுமா இல்லை நோய் மேலாண்மை பற்றி இதுக்கு எப்படின்னு சொல்லுங்கள் இல்லைங்க அதாவது நோய் மேலாண்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாத்தை பொ
நம்ம இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் குஞ்சுகளாக இருக்கும்போது சிக்ஸாக இருக்கும்போது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு தொட்டி மாதிரி கட்டி இதில் வந்து தார்பாய் போட்டு இதில் வந்து தண்ணி விட்டு இது நம்ம இதில் வளர்த்திட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெரிய அளவில் ஒரு வாய்க்கால் மாதிரி நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் டெய்லி காலையில் தண்ணி எடுத்து விடும்போது அதில் தண்ணி நிற்கிற மாதிரி எப்போவுமே அதுக்கு தண்ணி இருந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பண்ணுறோம் இதே வந்து இப்போ ஒரு ஐநூறு வார்த்தை வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுக்கு பதினஞ்சாவது குழி எடுத்து அந்த குழியில் ஒரு ஒரு அடி குழி எடுத்து அந்த குழியில் வந்து தார்பாய் போட்டு நம்ம வந்து தண்ணி விட்டாவே போதுமானது வெயில் காலத்தில் அது குளிக்கிருக்கும் கொஞ்சம் நீந்திருக்கும் அந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதுமானது இதே பண்ணையில் வளர்த்தக்கூடிய வாத்துகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் பேக்கிங்ஸ் அதுக்கெல்லாம் வந்து தண்ணியே இல்லாமல் கூட வளர்த்துறாங்க இப்போ பிராய்லர் கோழி எப்படி வளர்த்துறாங்களோ அதே மாதிரி வளர்த்துறாங்க ஸோ வாத்துகளுக்கு வந்து இது தண்ணி இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு <laughs> பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேவல் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு கிலோ ஏழு கிலோ வரைக்குமே வந்து பெருசாகும் அஞ்சு கிலோலேருந்து ஏழு கிலோக்குள்ளே பெருசாகும் இதே வந்து ஒரு பெண் வாத்து ஃபீமேல் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா போட்ட அப்படிங்கும்போது அது வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் வளரக்கூடியது ஸோ அதில் வந்து கறி வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும்னு வைங்களேன் மேக்ஸிமம் மணிலாவை வந்து நம்ம கறி உற்பத்திக்காக பண்ணுறதில்ல இருந்தாலும் அதுக்காகவும் வளர்த்துறவங்களும் இருக்கிறாங்க சொல்ல போனால் வந்து அந்த காக்கி கேம்பில் கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட முட்டை உற்பத்தி வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபது முட்டை வரைக்குமே நமக்கு விடுதுங்க அதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அது இப்போ ஆடப்படுத்து பொறிக்கக்கூடிய தன்மைகள் மணிலாவில் ஆமாம் மணிலா வந்து கண்டிப்பாக வந்து முட்டையில் வந்து அடக்காத்து அதுலேருந்து குஞ்சு அது உற்பத்தி பண்ணுதுங்க அதுவே நம்ம பண்ணுது நமக்கு தேவையாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து இங்குபேட்டரில் வைக்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது அதுக்கான ஒரு அடை வைக்கிறதுக்கான ஒரு ப பகுதியை மட்டும் நம்ம உருவாக்கி கொடுத்துட்டோம்னா அதுவே வந்து இதை செய்யுது நமக்கு பொதுவானா ஆண் பெண் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் சொன்ன இப்போ நம்ம நாட்டு வாத்தை ஆகட்டும் இல்லை மற்ற வகைகள் சொன்னீங்களா அதில் ஆண் பெண் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாத்தை காமிச்சு சொல்லுங்கள் இப்போ சகோ பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாத்துகளில் வந்து ஆண் பெண் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இப்போ இங்க இருக்கிற வாத்துகள் வந்து பெண் வாத்துகள் இந்த ப்ரௌன் கலரு அந்த இந்த கலர் எல்லாம் இதே வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கிற அந்த வெள்ள கலந்தது வந்து சேவல் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட குரல் தான் குரல் அமைப்பு தான் வேற ஒன்றும் இல்லை பெண் வாத்து வந்து ரொம்ப சத்தமாக கத்தும் அதே ஆண் வாத்து வந்து அது கத்தும் ஆனால் அதோட வாய்ஸ் வந்து வெளியில் கேட்காது குரல் வந்து வெளியில் கேட்காது இது ஒரு வகையாக கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு வகை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது நடக்கும்போது வந்து அதோட உடல் அமைப்பை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் பெண் வாத்து நடக்கும்போது அதோட பின்பகுதி வந்து கொஞ்சம் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் லெஃப்ட் வலதும் இடதும் போயிட்டு வர மாதிரி அதே ஆண் வாத்து வளரும்போது ஒரே சீராக இருக்கும் இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் குஞ்சுகளாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு குஞ்சாக இருக்கும்போதே வந்து குஞ்சை தூக்கி நம்ம காது கிட்டே வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கத்துற சத்தத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஆண் வாத்து பெண் வாத்தை வந்து வேறுபடுத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்து வளர்த்த விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சிம்பிள் அட்வைஸ்னா என்னென்ன சொல்லுவீங்க இப்போ நான் வாத்து வளர்த்துறேன் அப்படின்னா சரிங்க இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாத்து வளர்த்துறோம் அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு என்னென்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்லை அதாவது வந்து வாத்து வளர்த்துறவங்க வந்து முதல்ல யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து கொஞ்சம் இட வசதி பார்த்துக்கங்க கொஞ்சம் அது ஃப்ரீயாக ஓடி ஆடி விளையாடுற அளவுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்துருங்க நம்ம இந்த பண்ணையில் வச்சுருக்கிற மாதிரி கோழிகளை வச்சுருக்க மாதிரி அடைச்சி வளர்த்த முடியாது ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி வசதி அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க எப்போவுமே தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது இன்னும் நல்லது அதோட வளர்ச்சிக்கு இன்னும் உதவும் மற்றபடிக்கு உங்களுக்கு வாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உணவு மேலாண்மை ரொம்ப ஈஸிங்க அதனால் வாத்து வளர்த்துறவங்க இது தான் போடணும் அது தான் போடணும்னு இல்லை எந்த கழிவுகளை போட்டிங்கனாலும் அது வாத்து வந்து அது வந்து உணவாக எடுத்துக்குது இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க யார் வேணாலும் செய்யக்கூடிய விஷயம் தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கோழிகளுக்கு கொடுக்குற எல்லா வகை உணவுகளும் கொடுக்குறோம் கம்பு ராகி சோளம் வெள்ளை சோளம் அது மாதிரி அப்புறம் கொஞ்சம் கருவாட்டு தூள் இதுகளையும் கலந்து வைக்கிறோம் கூட கொஞ்சம் தாது உப்புக்கள் அப்பப்போ கொடுக்குறோம் இது இல்லாமல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் அக்கத்தில் அங்கங்கே இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன ஹோட்டல்களில் வந்து நம்ம சொல்லி வச்சுருக்கோம் அங்கே மீதமாகிற அந்த அரிசி சாதத்தை வந்து நமக்கு கொடுத்துட்றாங்க அதுகளை போட்டால் சாதத்தை போடும்போது அது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுது அதோட வளர்ச்சி விகிதமும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டும் கொடுக்குறாங்க சரிங்கண்ணா இப்போ வாத்து முட்டை விற்பனை பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்குதானா விற்பனை பண்ணுற மாத
ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு கொடுத்தீங்கனாலும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது இதுதான் அதுதான் கழித்து பார்க்குறதில்ல எந்த கழிவுகள் எந்த வகையான உணவுகள் கொடுத்தாலும் சாப்பிடுது நிறுத்தாமல் சாப்பிட்டுட்டு இருக்குங்க நான் ஸ்டாப்பாக காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்கள் இற வச்சிங்கனால அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கோழிகளுக்கு வந்து இறப்பை நிறைஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூட அது தொட்டு பார்க்காது அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே இல்லை இதோட இறப்பை நிறைஞ்சி கீழே தொங்குனா கூட நீங்கள் மறுபடியும் வந்து தீனி வச்சிங்கன்னா மறுபடியும் வந்து சாப்பிடும் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்குதுங்க வேகமாக வளருது ஆனால் ஷெட்டு பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா சார் இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாத்துகளுக்கு வந்து முறையான செட்டு அமைப்பு வேணும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான எண்ணிக்கையில் இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்மளே உருவாக்கிக்கிட்டதுங்க அதாவது வெளியிலேருந்து எந்த பொருளும் வாங்காமல் நம்ம கிட்டே இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அதுகளை வச்சு உருவாக்கிக்கிட்டோம் இப்போ மழை தண்ணி ப ப படாத அளவுக்கு இருக்குது இதில் வந்து குஞ்சுகள் இருந்துக்கலாம் இந்த ரூமில் இது வந்து கொஞ்சம் நிழலுக்காக வெயில் நேரத்தில் வந்து வாத்துக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்கோம் இதே நம்ம பெரிய அளவில் பண்ணும்போது இன்னும் சிறப்பான ஒரு செட்டாக நம்ம பண்ணலான்ட்டு இருக்கும் அதாவதுங்க இப்போது இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தகவல் வாத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வாத்துக்கு எப்பவுமே வந்து ஒன்ஸ் வந்து மேட்டிங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மேட் ஆன உடனே உடனடியாக போய் அதோடய உடம்பை வந்து கழுவி சுத்தப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு குணம் இருக்குது ஒரு பெட்டையை வந்து ஒரு சேவல் ஏறி மிதிக்குது அப்படின்னா அதை அணைஞ்ச உடனே உடனடியாக தண்ணி தேடி தான் போகும் உடனே போய் அதோடய உடம்பு சுத்தம் பண்ணிக்கணும் அதோட எச்சங்கள் எல்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது இது ஒரு ச